ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സ്റ്റുഡൻസ് കോണ മലയാളം ഞാൻ വിഷ്ണു മായ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്സിലെ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് എ ബി സി ഡി ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലെ രണ്ട് റോയും രണ്ട് കോളും എന്താണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് എ ഇൻവേഴ്സ് കാണണം ഫൈൻഡ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽസ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ ഓക്കെ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് എ എന്താണ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലെ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന്റെ കോഫാക്ടർ മെട്രിക്സ് എടുക്കുക അതിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ അഡ്ജോയിന്റ് കാണാൻ ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആ അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എങ്ങനെയായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡയഗണ എലമെന്റ്സ് ആയ എയും ഡിയും എന്ത് ചെയ്യണം ഇവരുടെ പൊസിഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതായത് ഡി ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും ആവും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർത്ത് എലമെന്റും ഡി എ ഇനി മറ്റ് ഡയഗണ എലമെന്റ്സ് ഏതാ ബിയും സിയും അതിന്റെ സൈൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടും മൈനസ് ആക്കി കൊടുത്തു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ത് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണാനും നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു ഡയഗണ എലമെന്റ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ എ ഇന്റു ഡി മൈനസ് ബി ഇന്റു സി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അഡ്ജോയിന്റും കിട്ടി ഡിറ്റർമിനന്റും കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ അപ്പൊ എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഡി മൈനസ് ബി സി അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ഇനി എന്താണ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്താണ് ഡി മൈനസ് ബി മൈനസ് സി എ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എ ഇൻവേഴ്സ് കാണാൻ പഠിച്ചല്ലോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിംഗ് അഡ്ജോയിന്റ് ഓഫ് എ ഓക്കെ യൂസിംഗ് ആർ ജോയിന്റ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ അപ്പം ബി ഇൻവേഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ് ആർ ജോയിന്റ് ഓഫ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ബി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കാണാം അഡ് ജോയിന്റ് ഓഫ് ബി കാണാം അഡ് ജോയിന്റ് ഓഫ് ബി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ത്രീ ടു പൊസിഷൻസ് ഇന്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇവിടെ ത്രീ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ഫോർ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ബി കാണണം ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ബി എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 into 2, 6. 6 minus 4 into 1, 4, which equals 2. Okay. Apa namakka adjoint yung gitti, determinant yung gitti. Engel namakka divide yung inverse gana lo. Apa b inverse equal to adjoint of b. A dana 2 minus 1 minus 4, 3 into a dana determinant of b. Adha thra 2. Apa 1 divided by 2. Which equals, namakka thra itum. 2 into 1 by 2, 1. Okay. Then minus 1 into 1 by 2, minus 1 by 2. Minus 4 into 1 by 2, minus 2. 3 into 1 by 2, 3 by 2. Okay. Apa namakku inverse of the matrix B namakku kitti. Inni idu correct anon check yende. Apa namakku end area. Namal nerethe padichit undu. B into B inverse in the varay in the end anu. ഐ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്
ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ടു ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് പറയാം ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ത്രീ മൈനസ് ടു അടുത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളോ നോക്കി ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് കോളോ അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഫസ്റ്റ് മാട്രിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് റോ എടുക്കാം ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അടുത്തത് സെക്കൻഡ് മാട്രിക്സിന്റെ സെക്കൻഡ് കോളോ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് ഫോർ ബൈ ടു അതായത് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അതായത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു സീറോ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സീറോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ അപ്പം വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഐഡന്റിറ്റി മാട്രിക്സ് കിട്ടിയില്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇൻവേഴ്സ് എന്താണ് ബീഡ് തന്നെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു താമസമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ് അല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സും കൂടി എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കാം അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ടു സിക്സ് ഫോർ ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാണാം സി എന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ സി എന്ന മെട്രിക്സിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ് ജോയിന്റ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സി അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ് ജോയിന്റ് ഓഫ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ ഇവിടെ ത്രീ ഇതിന്റെ സൈൻ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു അല്ലെ ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സി ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അല്ലെ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൽവ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് മൈനസ് ട്വൽവ് സീറോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് സി ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് അഡ് ജോയിന്റ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സി അല്ലെ ഈ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ ബൈ സീറോ ഇൻറ്റു അഡ് ജോയിന്റ് ഓഫ് സി എന്നാണ് വരുന്നത് വൺ ബൈ സീറോ ഡിഫൈൻഡ് ആണോ നമുക്ക് അല്ല അല്ലെ വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നോ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയും സി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സിന് എന്തില്ല ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ദ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം ആ മെട്രിക്സിന് എന്തില്ല ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല കാരണം വൺ ബൈ സീറോ ഈസ് നോ ഡിഫൈൻഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊരു മെട്രിക്സ് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ആണോ കിട്ടുന്നതെന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നോ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല സീറോ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാം ഇഫ് ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സിംഗുലർ മെട്രിക്സ് ഒരു മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞ
എല്ലാ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിനും എന്ത് കാണണമെന്നില്ല ഇൻവേഴ്സ് കാണണമെന്നില്ല അതായത് സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിന് എന്തില്ല ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല അതേസമയം നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിന് എന്തുണ്ട് മെട്രിക്സ് സോറി ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല പക്ഷെ എല്ലാ നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സിനും എന്തുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഡിറ്റർമിനന്റ് സീറോ ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സിന് ഇൻവേഴ്സ് ഇല്ല നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ സിംഗുലാർ മെട്രിക്സ് തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ബേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ആക്കി തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് പഠിച്ചു അപ്പൊ ഇനി ഏതായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ എല്ലാവർക